യെസ് മക്കളെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുപോയി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് മോഡൽസ് പറഞ്ഞു റുദർഫോർട്സ് അറ്റോമിക് മോഡൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഐസോടോപ്പ് ഐസോ ബാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഡീബ്രോക്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഇക്വേഷൻ ഹേസൺ ബെഗ് സൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നുകൂടി ഒരൊറ്റ ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഈ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാവും ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ സൂപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരാൻ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോർഷൻ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഒരു 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 ഏത് ആവേശം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനാണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണേ എന്നൊരു ആവേശം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും അറിയാത്തതുപോലെയൊക്കെ ഇരുന്നേക്ക് എന്നാൽ ഞാനാണ് പറഞ്ഞു തരണ അതേ സെൻസിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ചിലപ്പോൾ ഉപകാരത്തപ്പെടും മറക്കാതിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സഹായകരമാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോളൂ മക്കളെ അബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് ഹെമിഷൻ സ്പെക്ട്രം അബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം അബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഹെഡിങ്ങിൽ അബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് ഹെഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തെയാണ് എന്താണ് സാറേ അബ്സോപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണ് സാറേ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ സാറി ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് അബ്സോപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അബ്സോപ്ഷൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ ഇപ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചാണ് മക്കളെ കേട്ടോളണേ ഇനി പേനയൊക്കെ അവിടെ ടോപ്പിട്ട് അവിടെ വെച്ചോ ടേബിളിൽ വെച്ചോ ഹൃദയം തുറന്ന് പിടിച്ചോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കേട്ടോളണം കേട്ടോ എടാ മക്കളെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഓർബിറ്റിലുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റലിൽ എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റലിനെ വൺ എന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ നമ്പർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഓർബിറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്ത് നമ്പർ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് എണ്ണം ഓർബിറ്റൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന് നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഓർബിറ്റൽ അവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധമില്ല ഇലക്ട്രോൺ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തിൽ തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും ത്രീയിലും ഫോറിലും ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും അവിടെ അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സ്ഥലമാണല്ലോ സ്പേസ് ആണ് നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശം അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട്
ഇനി അതിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത് അയാളായില്ല ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വലുതിന് ഒരു അറ്റം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷന്റെ എളുപ്പത്തിന് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരാള് എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അയാളുടെ പേരെന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി പഠിച്ചോ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓർബിറ്റലിനെ എനിസികൾ ടു വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റലിനെ എനിസികൾ ടു ടു എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും എനിസികൾ ടു ത്രീ എനിസികൾ ടു ഫോർ ആൻസർ ഓൺ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽ എന്താ പേര് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്താ പേര് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഹൃദയം ഒന്ന് വിശാലാക്കി കേട്ടോട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടുത്തൊന്നും ഒന്നും എഴുതാനില്ല കേട്ടോ വെറുതെ കേട്ടാൽ മതി കഥ പോലെ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എഴുതി വെക്കുക നോക്കിക്കോട്ടാ എടാ മക്കളെ ഈ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടാ ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇതേ ഇവിടെ ഇവിടൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലായിടത്തും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇതിലെ മാത്രം ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു സത്യം നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്കണേ ഇലക്ട്രോണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അകലെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ ഇയാളായിക്കോട്ടെ അതെ ഇയാൾ ഇവിടെ അകലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു ആൻസർ പറ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ടൊരു ആൻസർ പറ എടാ ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണോ അതോ അകലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിനായിരിക്കുമോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ സ്ഥിരത എന്നാണ് അർത്ഥം സ്ഥിരത ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആണ് ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്ഥിരതയുള്ളവനാണ് മലയാളത്തിൽ സ്ഥിരത എന്ന് പറയും ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആകെ വിമ്മിഷ്ടം മനസ്സിന് ഒരു സുഖം കിട്ടണില്ല ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പൊരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണേന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ എന്നെ കുറിച്ച് പറയണം എന്ത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം ആലോചിക്ക് നമ്മളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാരൻസ് ആണല്ലോ വീട്ടിലുള്ള പാരൻസ് ആ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണോ ആ പാരൻസിൽ നിന്ന് അകലേ നിൽക്കുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആവുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ എടാ ഞാൻ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കാമായിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി ഞാൻ ഗൾഫിലോ അമേരിക്കയിലോ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ ജോലിയൊക്കെ എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നാട്ടിലുള്ള അത്ര സ്ഥിരത കിട്ടൂല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതേ കഥയല്ലേടാ ഇവിടെയും പറഞ്ഞേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസാ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അകലേക്ക് പോകും തോറും അയാളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ കാണാം എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വണ്ണിൽ കാണാം റെഡി ആണല്ലോ ഏറ്റവും കുറവ് സ്റ്റേബിൾ ആയ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടോന്ന് തന്നെ ഏയ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്റ്റേബിൾ ആയ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ അതെവിടെ കാണാം പറ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കാണാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കാണാം പഠിച്ചോ പഠിച്ചു വെച്ചോട്ടോ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് അതെ വെറുതെ കേട്ടാൽ മതി ഹൃദയത്തിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചാൽ മതി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്ത് വരും തോറും ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നു ന്യ
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളൊരു ആൻസർ കണ്ടേക്ക് ആ ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്തിയേക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരുത്താൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നാലോചിച്ച് സന്തോഷിച്ചോളണം അതിൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കരുത് എനർജി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞേ എനർജി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്റ്റെബിലിറ്റി എടാ നേറനുപാതം വിപരീത അനുപാതം മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചതാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വിപരീത അനുപാതമാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻ ആണ് അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയാൽ എനർജി കുറയും എനർജി കൂടിയാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എനർജി കുറവാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എനർജി കൂടുതലാണ് നേരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയണം സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എനർജിക്ക് സംഭവിക്കുക ദൈവിടുണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എനർജിക്ക് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വാടാ തിരിച്ചു വാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എന്താ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഉറപ്പല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ എന്റെ പാരന്റിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വളരെ കാമാണ് ഞാൻ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ട് എന്താ കാര്യം എനിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് പാരന്റിന്റെ അടുത്താണ് അതെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഇലക്ട്രോണിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എനർജിയോ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയാൽ എനർജി കുറയും പഠിച്ച ഓർത്ത് വെച്ച സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയാൽ എനർജി കുറയും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എനർജി കുറവാൻ പഠിച്ച ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എനർജി കുറവാൻ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് പോകും തോറും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥിരത സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്ന പറഞ്ഞേ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറ എനർജിക്ക് എനർജി ആണെങ്കിലോ കൂടി 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 വരും എനർജി കൂടി വരും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും അവസാനത്തെ ഓർബിറ്റൽ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എനർജി ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിരിക്കും എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കുറവാണ് കിട്ടിയ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഈ എനർജിയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം മേടാ മക്കളെ ഏ ഞാൻ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണേ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാനിത് കിടക്കുന്നു ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ കിടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കേസ് ഒന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണോ ഇരിക്കുമ്പോഴാണോ നിൽക്കുമ്പോഴാണോ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് പറ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണോ ഇരിക്കുമ്പോഴാണോ നിൽക്കുമ്പോഴാണോ ഞാൻ ഏറ്റവും കാമായിട്ട് ഏറ്റവും സമാധാനത്തോടെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാ കിടക്കുമ്പോഴാ അപ്പോഴാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേശപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നാൽ ഞാൻ പോയി കിടക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് ആരെങ്കിലും ആഹാ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാറുണ്ട ഇല്ലല്ലോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറക്കം വന്നാൽ ഇരിക്കും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറക്കം വന്നാൽ കിടക്കും പരമാവധി ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടല്ലേ നമ്മൾ പോണേ അല്ലേ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആവണത് അപ്പൊ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാ എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നിന്നിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാത്തക്ക് വീണു പോകും ശരിയല്ലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തോണ്ടാ കിടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാ ഇപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി കിടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് നിൽക്കുമ്പോൾ തീരെ കുറവാണ് ഉറപ്പിച്ചല്ല ഇനി പറ ഇവിടെ ആർക്ക എനർജി കൂടുതൽ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാനുണ്ടോ ഞാൻ ഈ കഥ പറയണേ ആർക്ക എനർജി കൂടുതൽ എടാ എനർജി കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുത്തനെ അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്ക് കിടക്കണ സമയത്താണോ ഇരിക്കണ സമയത്താണോ നിൽക്കണ സമയത്താണോ ഒരുത്തനെ എനിക്ക് നന്നായി അടിക്കാൻ പറ്റുക ആലോചിച്ചിട്ട് പറ കിടന്നിട്ടാണോ അടിക്കാൻ പറ്റുക ഇരുന്നിട്ടാണോ അടിക്കാൻ പറ്റുക നിന്നിട്ടാണോ അടിക്കാൻ
കാര്യം ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ വീണ് പോകും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് പക്ഷെ എനർജി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായി അടിക്കാൻ പറ്റണേ ഓർത്ത് വെക്കുമോ ഇനി മറക്കരുത് അപ്പൊ എന്താ എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആർ ഇൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ റിലേഷൻ എനർജി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സ്റ്റെബിലിറ്റി എനർജി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സ്റ്റെബിലിറ്റി പഠിച്ച എനർജി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സ്റ്റെബിലിറ്റി എനർജി കൂടിയാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും എനർജി കുറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും പഠിച്ചല്ലോ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് സോ ഓൺ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എവിടെയാണ് എനർജി കൂടുതൽ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഫൈനൽ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ ഉറപ്പിച്ചോളണം എവിടെയാണ് എനർജി കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ എനർജി കൂടി കൂടി വരും പഠിച്ചേക്ക് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വണ്ണിനെക്കാളും എനർജി എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടുവിനാണ് അതിനെക്കാളും എനർജി എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീക്കാണ് അതിനെക്കാളും എനർജി ഫോറിനാണ് അതിനെക്കാളും ഫൈവിനാണ് അതിനെക്കാളും സിക്സിനാണ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിക്കാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനർജി കൂടുന്നു അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുന്നു ഉറപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് പോകും തോറും എനർജി കൂടുന്നു സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുന്നു ഇതൊന്ന് ഹൃദയത്തിലാക്കി വെച്ചേടാ ഇത് ഹൃദയത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഇത് ഡീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്ക് മക്കളെ എന്താ പറഞ്ഞേ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് പോകും തോറും എനർജി കൂടുന്നു സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുന്നു ഇത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാവട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി പറ ഇനി എന്നോട് പറ ഇത് കേൾക്കണേ ഞാൻ പറയണേ കേൾക്കണേ ഞാൻ എനർജി കുറവുള്ള ഒരാളെ ലോവർ എനർജി ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കും എൽ ഇ എനർജി കുറവുള്ള ആളെ ഞാൻ എന്താ വിളിച്ചേ ലോവർ എനർജി ലെവൽ എനർജി കൂടുതലുള്ള ആളെ ഞാൻ ഹയർ എനർജി ലെവൽ എന്നും വിളിക്കും ലോവർ എനർജി ലെവലും ഹയർ എനർജി ലെവലും കണ്ടോട്ടാ എനർജി കൂടുതൽ കുറവുള്ള ആളെ ലോവർ എനർജി ലെവൽ എന്നും എനർജി കുറവുള്ള ആളെ കൂടുതലുള്ള ആളെ ഹയർ എനർജി ലെവൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം എനർജി കുറവുള്ള ആളെ ലോവർ എനർജി എന്നും കൂടുതലുള്ള ആളെ ഹയർ എനർജി എന്നും പേര് വിളിക്കും അപ്പൊ നോക്കണേ ഈ എൻ ഇ സിഗൾ ടു വണ്ണും എൻ ഇ സിഗൾ ടു ടുവും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതേ പറ എൻ ഇ സിഗൾ ടു വണ്ണും എൻ ഇ സിഗൾ ടു ടുവും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആരാണ് ലോവർ എനർജി ആരാണ് ഹയർ എനർജി ദേ എൻ ഇ സിഗൾ ടു വണ്ണാണ് ലോവർ എനർജി കാര്യം അയാൾക്കാണ് എനർജി കുറവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും എനർജി കൂടി കൂടി വരുന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്ന് ടു വണ്ണിൽ നിന്ന് ടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ടുവിലെ എനർജി കൂടി അപ്പൊ ഇയാൾ ഹയർ എനർജി ആണ് ഇയാൾ ലോവർ എനർജി ആണ് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ആരാണ് നമ്പർ നോക്കിയാൽ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ നമ്പറിന് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എനർജി കൂടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവും ഉണ്ട് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീനും ഉണ്ട് അഞ്ചും പതിനഞ്ചും ആരാ വലുത് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ അയാൾക്ക് എനർജി കൂടുതൽ കാരണം എന്താ അയാൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അത്ര കകലെ ആയിരിക്കും അകലേക്ക് പോകും തോറും എനർജി കൂടുമല്ലോ ഏറ്റവും അവസാനത്താക്കണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി എന്ത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാനൊരു നമ്പർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആരാണ് ഹയർ എനർജി ആരാണ് ലോവർ എനർജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയാണേ അഞ്ചും പതിനഞ്ചും അഞ്ച് ലോവർ എനർജി പതിനഞ്ച് ഹയർ എനർജി സിമ്പിൾ ആണ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പർ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ആയിരിക്കും എനർജിയുടെ ഓർഡർ ഞാൻ പറയാണേ ഇരുപത്തൊന്നും നാൽപ്പത്തി രണ്ടും ആഹാ ഇരുപത്തൊന്നും നാൽപ്പത്തി രണ്ടും ഡബിൾ ആയി ഇരുപത്തൊന്നും നാൽപ്പത്തി രണ്ടും പറ ഇരുപത്തൊന്ന് ലോവർ എനർജി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഹയർ എനർജി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഏതാണോ കാണുന്ന നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്യുക അല്ല സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നമ്പർ കണ്ടാലേ ഇതിൽ ഏതാ വലുത് ഏതാ ചെറുതെന്ന് നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിർത്തിയിട്ട് പോടാ നാലാം ക്ലാസ്സിലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ പഠിക്കണ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഏതാ വലുത് ഏതാ ചെറുത് എന്നുള്ളൊക്കെ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് വാ ഇരുപത്തൊന്നാണോ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണോ വലുത് എന്ന് നോക്കാൻ